第一组，赵青青到，聂小辉到，刘荣到，张青青到，龚宁到，第二组，王宇到，赵小志到，宇文娟到，刘成伟到，张彤到，郭良到，李新元到，叶安琪到。全力加油！停！向右看，进！向前看，收起！立正！向右转！起步，走！跟紧点儿！哎，新新新新教官。秘书长，该说的话昨天我都已经说过了，你现在没资格宣言，可以离开。新教官，你就是非要这么针对我吗？你怎么这么绝情啊？如果我针对你的话，你第一次违纪的时候就已经离开这儿了。秘书长，我尊重你的选择，但也请你尊重我们的纪律。这样吧，我帮你想一个解决方案。你说，你先去解决好你自己的事，然后明年再来。嗯、非要在这儿等那新科委啊？那我这是得认错呀。你得再求他一次，至少让他让我留下来继续训练。你真是个死心眼儿。如果发现他们这些特警的脑袋好像都异于常人，嗯，你知道那舒文波吗？舒教官怎么了？他那天给我介绍专业装备，结果你看怎么着？他拿那抓捕手套电我，我给我麻的都不行了。我跟你说。如果邢克磊嗯能让我留下来继续训练，他电我一百回我都愿意。真是，当然我，你真让我放下吧，就帮帮忙吧，也不是。哎呀，帮忙，我们这儿有规定，哎，放下你们真有什么事儿啊？哎，就当我求您了，我们是放下又能怎么样呢？就放一下呀。怎么了？哎，没事儿，我就是有点东西呢，送给邢队长，他人不在，我就想放这里，我就回去了，他死活不肯啊。怎么不能放下啊？姑娘，不是我不通融，是你们不知道情况。这位李叔啊，是山上小溪村的孤老，这不前两天暴雨泥石流爆发，邢队长呢就带人上山救援，把他给救了。他呢心存感激，所以隔三差五就送点东西过来。你说邢队长他能收吗？有一次他趁人不在，把东西放我这儿，我呢也是出于好意让他放了一回。邢队长看了以后，你猜怎么着？好嘛，把我说通通通一顿猛批呀、啊！你们说说看，我能让他放吗？这没啥东西呀、啊，就是一点我自己踩的例子。大爷，嗯，您是不是腿不太好啊？哦，没事儿，就是崴了一下、嗯。我觉得您这脚要是崴了的话呢，就别走什么山路了，要不然我送您回去吧。这样，你把这个东西啊，给我们，我们帮你、哎。保留在这儿，然后如果能见到邢队长呢，就就再说，好不好？我就先给你送回小溪村，嗯，好不好？小溪村远不远？啊，不远，那个有小巴直接到他们村口呢，就那儿。哈、啊，这快下雨了，你行不行啊？下雨了，有雨伞能借我一把吗？伞没有，雨衣凑合用，行吗？啊、行行行、啊，谢谢。就不用了，我自个回去吧。没事没事没事，我送你。拿着。哎呦，那就谢谢了啊！姑娘，姑娘，谢谢你啊！慢点，那老曹回见了啊！慢点啊！
马，他会死的。我真的没骗你，再晚几分钟他就没命了。陆志我从上大学开始就参加应急救援的小组，我希望我能就近的去救一些人，需要我救的人。我是真的希望我自己学东西能够帮到别人。你不适合。我哪也不是为了这个结业证。小夏记者，下这么大雨，在这干嘛呀？我，我等人呢。等米卡。他人呢能站吗？等什么呢？明天训练呢。啊伤这么重，呃，我我我也
不会、啊，我叫人吧。啊，不用不用不用不用，我自己来就行了。能帮我拿一下那个吗？要不要开点什么消炎药、抗生素之类的？我，我也没那么娇气。嗯，今天李叔又来送东西了，我看他一瘸一拐的。担心他身体有问题，我就把他送回去了。嗯，半抽检查过了，他没什么大事儿，骨头没受伤。李叔都跟我说了，我知道你是好心人，但你也得问清楚了呀。这山上五点就没车了，我要是不找你，你怎么办？我知道我又被你抓了个现场。你现在是不是在想？怎么惩罚我？也不用了，你已经准备看书了。您好像也不怕被我罚吧？不怕。怕什么呀？上次的事儿还没完呢，再加上这次的事儿，我肯定死定了。你那个朋友。怎么样？哪个朋友？小满吗？嗯，算是有点希望了吧。你怎么知道的？您另一个朋友小夏，把你所有的情况都跟我领导汇报了。好。伤这么严重，明天的训练。别散掉。我可以不训练，什么意思？你不赶我走啦？我只是说可以参加训练，有没有说给你结结账？哎，你跑什么了呀？我就打个喷嚏，怎么那么不怜香惜玉呢？我强悍的战斗力不是用来怜香惜玉，赶紧收拾收拾走吧，别传染我。我这是普通感冒，不是病毒感冒，传染不了你。回去烧个热水，把这个喝。反正我喝是挺管用。谢谢。林夕河，林夕河，快点！林夕河，林夕河，快点啊！林夕集合。熟悉精神精神，不想跑就站好了。现在开始模拟综合训练的考核。一名登山爱好者在登山时不慎滑入山谷，需要救援。这和之前的野外训练一样，五人一组，将会有一名特种队伍进行保护，但不提供任何的技术指导。我们根据各组收到的信息去搜寻各自对应的伤员。
五年前很短，第一组许延山、陈涛、聂小辉、刘荣、米卡，最一组，出列，请装备。第二组，张彤、李红、张青青、陈小燕、林宣阳，出列。和李念教官一组，检查一下装备。好，没有登山绳，我这没有卡扣式止水带和三角绷带，我这没有指南针跟手台。嗯、报告教官，缺少装备，请求补充装备。根据定位，应该就是这里了呀。我们是第一个到的，在那儿，那是不是？是。把装备拿出来，拿登山绳。好，我来。刘荣，你跟我一块下去。好，再检查一下绳索。小心啊，要下小心。哎呀，慢点，陈涛。带好保护啊。小心。小心点儿。嗯。谢谢。你能帮我拽一下绳吗？受伤无骨折，无法行走。额头、手臂开放性伤口，需要进行包扎和消毒。好像不是很严重。用绳索把他拉上来就行。啊，米卡，扔套绳索下来，我们把他吊上来。好。呼叫特组，这里是第二组，我们这里有一个大量失血的伤者，急需送下山，但我们的登山绳不够了，请求支援。他们出发的时候没有检查好吗？现在发现绳子不够。陈涛。我们的伤者伤情严重吗？呃，不紧急。他们的伤者更紧急，我们应该把绳索献给他们用。不行，这是模拟考试，伤者又不会真的死。我们把绳子给他们了，我们的任务就要延后了。既然现在设定的是他们的伤者最严重，我们就应该帮助他们的伤者先愈下山去。陈涛，我们同意不同意？同意，同意。那你和刘荣先留在这儿照顾我们的伤者，我们先过去帮助他们，再回来。好的。第二组，第二组，这里是第五组，我们先过去支援你们，把你们的位置发给我们，走。我们多久？看齐，朝前看，小心，立正。啊，我宣布一下啊，今天所有小组都顺利的完成了任务。
，最快的是第二组，第二名第一组，第三名是第四组，第四名是第三组，最后一名第五组。但今天考核的最高分数是第五组。首先，他们在出发前仔细检查了装备，补足了缺失的物品。以保证救援的顺利进行。第二，他们在接收到其他小组的救援信息后，根据伤员的情况，优先决定救援的次序，先去支援其他的小组，保证危机伤员得到迅速有效的治疗。所以，今天的最优小组是第五组。但是。今天的考核也暴露了某些学员在绳索使用上的问题，希望他可以在私底下加紧练习。明天就要进行考核了，好，解散。昨天的野外生存训练真的是太刺激了，当时不觉得，我今天早上起来感觉跟揍过一样。你就知足吧。今天都不用出早操，还给了半天时间复习理论知识，我已经够幸福的了。我怎么一点幸福的感觉都没有呢？你不会被他整自闭了吧？我是打算带这个行客类去咱们医院的心理科看一看，我怀疑他有严重的人格分裂，一会儿好一会儿坏，我都弄不清楚到底是个什么样的人。你还想搞清楚他呀、啊？嗯，你是不是被他虐出感情了？很凉。瞎说什么呢你？啊，明天有什么？明天有绳索的基础训练，还有锁匠。嗯，我那天都不在，我都没上课。我今天得抓紧补课，我要不然我又死定了。我看你还是去跟他求求情吧，让他手下留情。跟他求情，你觉得有用吗？那你怎么办啊？赶紧装回场地了，快快快快快快快快快快！找别人去。嗯。李教官。嗯。锁匠。是包裹直升机悬挂锁匠，山地、高建筑物，通过借助专业绳索装备和随身装备器材的快速降落的一种技法，在实战演练中，可能会用到下降控制器、ATC 等比较专业的装备。当然，我们在基地只是体验性的训练，应付的也是比较简单的模拟场景，只需要用到一些简单的绳索、八字环，这些工具就可以应付。主要考验的是学员。对技巧的掌握。嗯，小花说的真好，您要是我们的主教练就好。其实我们刑队啊，他就是表面上装装酷，他实际对你们已经手下留情了。对吗？嗯。其实他人也不错啊，不过李教官业务能力强，说话风趣幽默。人又帅气，哎，你知道吗？你在我们女生宿舍好评度一百分。邢教官，你看呢？出去了。又出去了。呃，他，他不是出基地，他是去那边训练场训练了。其实锁匠和绳索的基础使用特别简单，很容易就学会了。危险不危险啊？你只要掌握这个动作的要领，就不会有什么危险。再说了，这测试基地它都有保护措施，哪来什么危险？大概多高呢？呃，也就十七八米吧。你们要先用这个绳索爬上去，然后再降下来。上去的时候考验的是体力，下来的时候考验的是协调性。这是锁匠使用的安全绳，我先从最基础的开始教你，明天你会用到。谢谢。先把这个绳子拿过来，然后
从这边绕过来，朝这一穿，打一个八字啊，这个叫双八结，是最常用的结。然后从这边绕过来穿，然后从这边一绕这一穿，然后，然后，你看结不结实？你没太看懂，这事儿这不简单吗？好，那我们再来一遍。拽这个。绕，从后面绕，从后面绕过来，从这儿穿进去，从后，从这后面穿进去打一个。李小八，这我为了感谢你，专门给您加的餐，嗯，羊排、带鱼，谢谢你教我训练了。你你这得把食堂饭卡都刷干净了吧？嗯嗯，没有没有。那那那做吧，一起吃吧。好。哎呦，我去！你多吃点，这羊排特别补。来。哦，谢谢谢谢。来，你也吃。去。你一说，你这可真是体贴啊！是要做你男朋友，可真是好福气啊！哎，你你这话说的没毛病，真的真的真的。来，带鱼。嗯。嗯，太好吃了。怎么感觉哪怪怪的？吃的不错，练的不行啊！不是行的。了。休息了一天，反过来了吗？没有。没有就先做一百个蹲起。不想做就打起精神。李总，今天是考核的最后一项，你们利用之前学过的锁降技巧，从房顶回到地面。后面的墙体一共二十七米，用时不能超过五分钟。准备好了吗？准备好了。准备好了吗？准备好了。向左转。上楼，你看，李教官，放轻松，你可以的。哎，注意，右手拉紧制动，没有把握的时候不要松手。第一组，下。下一组，来下一组。
一下。放，放。米卡，快下车！别说了，别说了，别说了，别说了！看一下什么情况？呼吸脉搏正常，那这是某种心理因素和特定的刺激造成的晕厥。说白话，就吓晕了。他恐高。现在都走了一个小时了，没问题。我觉得一晚上吃了一碗牛肉面，啥事儿都没有。你说你恐高，你也不说一声，吓死我了。这我也没想到我会吓晕啊，还吓晕，我帮你。哎呀，什么？一瓶水，体能消耗大，女生一定要多喝水。我的呢？有有有有有，盖。真够逗的，检测都检测完了，还搞什么体能训练啊？还不如让咱们先回医院，赶紧报道。应该是什么隐藏测试，防不胜防。赶紧走吧，别掉队了。在这里扎营，我们全体教官为大家准备了结业晚会，今晚大家可以尽情的狂欢一下。好，好，接下来我为大家颁发一下结业证。我现在点到名字的同学上前领取结业证。陈小燕、张青青、陈涛。聂小辉、刘荣、李红、龚宁、苏薇、王佳丽、张丹、程新雅、刘成伟、许元山。这一期的应急救援培训，所有的结业证就此发放完毕，恭喜以上同学。米卡的呢？对呀、啊，米卡，米卡的锁定没有完成，所以不能给他结业证。可是他明明下来了呀！对呀、啊，对呀、啊，综合训练他可是最高分呢。对呀、啊，对呀、啊，哪怕再给他一次机会嘛。我相信米卡会成为一名非常优秀的医生，但应急救援并不适合他。一名好的应急救援队员，不仅要会用的技术，也要好的心理素质。像他这样有明显恐高缺陷的人，我恐怕不能给他结账。我要对你们负责，也要对伤员负责，更要对他自己负责。所以不好意思。秦教官说的对，我的确没有资格拿结业证。马上就要结业晚会了，大家快点准备吧，好不好？结业快乐！好，解散。你表现其实挺好的，没必要想不开吧？我没有想不开啊，生命多美好啊
你知道当一个医生要考多少个合格证吗？给我不合格的也不吃你新课嘞，我没那么脆弱。再说了，我的命也是别人拼命救下来的，不会不珍惜的。别人。两年前我遇到过劫匪，当时情况特别危险，那个劫匪把手雷就直接塞到我手里，我当时就觉得我命可能就没了。然后这个时候就有一个特警叔叔出现了，他跟我说：“有我在，你肯定死不了。”他就把手雷握在了他的手里。特警叔叔，啊，你是不是记错了呀？有那么老吗？哎，你这人脑回路怎么那么奇怪呢？我这段话的重点是在特警叔叔的年纪吗？不是，就特警没有岁数特别大。但他肯定不年轻了，因为他特别沉稳，“临危不惧”这四个字。就应该这么形容他，反正就是真的很帅。嗯，你又没看过他脸，怎么就帅了？你怎么知道我没看过他脸呢？那我们特警执行任务都要戴面罩的。不，他戴着面罩，我就能感受到他身上是闪着光的。你笑什么呀？哦，没有。你要不穿这身衣服，一点都不像一个特警。为什么呀？你看你这娃娃脸，你又长那么白，哪有特警像你这样？我白，我还白啊？不是，干嘛？我让你看看我原来有多白，看见没有？这已经够黑的了，还白？一说你跟踩了尾巴似的。哎，我听说你是最年轻的中队长，史无前例。你是不是年纪比我还小啊？怎么可能？我都工作好几年了，你才刚毕业。我们医学院要读七年，咱俩应该差不多大受不了的热闹吗？我求好队拍车给我送。哦呦，你真的是 Party Queen 哦。嗯。不是，这是什么东西？改行了？舒文波的衣服。舒文波的衣服？嗯。你不是挺讨厌他的吗？我也觉得这事很神奇。喜欢一个人呢？一秒钟就足够了，你都不知道他脱下衣服给我解围，然后用目不斜视的样子有多可爱。原来我的盖世英雄出场，从来都不需要什么大场面，恰到好处就行。那你那什么什么，呃 ，Andy、Tony、Crazy， 亏，那都是英雄踩的七彩祥云啊，乱七八糟的例子。那人家昨天给的衣服，你怎么今天还穿啊？我乐意，我天天穿，我都愿意。请教官好，请教官好。舒文波，舒舒舒。哎，干什么呀？人叫你呢。不去不去，不什么态度呀？去。情侣装呢？小夏同志，你你怎么还穿着我的 T 恤呢？这边又没有商场，我来不及买嘛
我昨天问过你说去不去商场，你说不用去。我就借你衣服穿一下，你那么小气干嘛呀？哦，我没没小气啊。你去吧，这位妖精啊，唐僧肉可以吃，但是呢，要遵守点原则。你让我看我看吧，看我！啊！接了接了接了！各位同学，我们仁心医院二零一九应急救援急性小组结业晚会马上就要开始了。我宣布，这个晚会已经完全由我们学员监管。现在，全力反转！大家有没有很兴奋？有没有很激动？先别激动。我们在这里被教官虐了两个礼拜，现在是不是应该虐回教官？对，好，好，那我们第一个暖场小节目，就有请对我们爱之深责之切的行客类教官，让他感受一下我们的热情。金教官，先戴上这个，这有个手环。行队别紧张，这只是一个小小的游戏，叫做“谁让你心动”。那我们看到，行队现在的心跳是六十八。如果我们大家能让行队的心跳在一分钟之内达到一百，那邢教官就要接受惩罚，好不好？好。鸿门宴呀！行，来吧。好，那就从玄山开始。那二十个俯卧撑。好，预备备，计时，开始。来到八十了，嗯，行队厉害，就是，行队，行队，行队，行队，行队，停停停，米卡，啊，你来个厉害的，别再上什么体育课了啊，我啊，要是再不行，全体挨罚啊，没人气，你就这样盯着他，不要眨眼。比这个我就没输过，不眨眼，我也没输过。来说话可要算数，你这就是典型的经不住美人的诱惑，是不是？那行队叫接受惩罚。受罚，来吧。好，现在是激动人心的惩罚时间。这儿有一个饼干，加上超强技。哇！吃掉
吃药，吃药，吃药，吃药。接下来，我们来个更狠的，只有一杯水，胡椒粉，辣椒油。在我们训练的时候，教官们经常给我们喝藿香正气水。再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。教官是他们说的要再来一个。行，队这包治百病，这个。米卡，出去玩！米卡，是你报复的时候了。米卡，米卡，米卡。看，被我折磨这么久，这回痛快了。嗯，啊，对。那我就再啰嗦几句，处罚你们。并不是我们的目的，我们是希望通过这样的过程，你们可以拥有一个很好的体能，拥有很顽强的意志。这么艰难的训练都度过了，还有什么坎儿是过不去的，是吧？是。啊。那最后，我希望你们在各自的职位上，事业有成，一帆风顺。啊。那惩罚完刑队，我们还有一个人不能忘记。那就是我们敬爱的书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，啊，呃，太远了，我开车送你。这边，谢谢。新教官，八点三公里处发生了紧急车祸，需要救援，我车还不上显示的。上车。走。车头受损严重，卡在这儿，很容易滑下去。新教官，你看反反光镜，附近好像还有生命体征，但它一直在流血。过了这么长时间，应该超过八百 CC 了吧？这样下去的话，送医院也来不及了。新教官，你能想办法把它弄出来吗？不是。师傅，您别睡着，保持清醒。师傅，师傅。
那你想办法把我弄进去吧。杨康妈，我可以给他止血。你有恐高，你怎么克服啊？太危险了，不行。就算救援来了，路上也需要时间。他现在需要立刻马上就止血，我真的得进去给他处理，别犹豫了。你相信我。如果你有任何不适，立刻停止。好，我配合。有我在，你不会有事的。有我在，你不会有事没事吧？没没事，没事。
么着，要吐啊？去那边，别见我车。秦教官，你是人吗？我作为一个恐高患者，我刚才多英勇啊！你看不见吗？你就不知道表扬我一下吗？挺棒的。受伤啊，坐。干嘛？绷带又麻了。小伤啊，没事。行不行不行不行。呃，我我我有办法了。笑什么呢？走吧。秦教官说的对，我的确没有资格拿解决证。我是医生，我能给他止血啊！进来。好的。你小子这么早就来骚扰我，这不是你的风格呀。呃，麻烦您帮我签个字呗。为米卡补发应急救援结业证。哎，我记得他是你亲自毙掉的呀，理由是位高啊。呃，是，可是昨天在悬崖营救卡车司机的人也是他。哦，这件事儿我听说了。也是这个小姑娘啊，对，事实证明，她可以克服位高这个缺陷。所以我真的觉得，不能通过一次测试就判断一个人的能力。你看，来，何叔，谢谢。你呀、啊，你呀、啊，签字可以，不过，有句话我要问你。好，你该不是看上人家女孩子，借职务之便，去追人家女孩子吧？<笑>你这话说的不对啊。如果我们偷警队都不谈恋爱了，那不成了和尚庙了吗？不过我得提醒你啊，干我们特警这一行的，真的不能找医生。如果跟医生成为两口子，那真的是有苦说不出来。你就像我吧，谁也顾不了家，知道吗？没错，是。签字啊！哎。那，谢谢你。哎，这水真甜。